прошу благословить это собрание. Помажь, Господь, своим Духом Святым. Господи, чтобы ни одно сердце не осталось незамеченным. Аллилуйя. Слава Тебе. Подайте славу Господу, церковь. Аллилуйя. Аллилуйя. О, слава Тебе, Бог. Благословляем Тебя. Любим Тебя. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, дорогие друзья. Я рад приветствовать всех, каждого из вас, из нас, на воскресном богослужении церкви Ленинского Денецкого Христианского Центра. Я хочу позвать сюда двух братьев, мужей Божьих, Дмитрия и Станислава. На самом деле это свидетельство об окончании реабилитации. Один и второй дошли до конца, финишировали. Дмитрий Витальевич, Станислав Олегович. Ура! Если на последнем собрании мы там подумали, вот братья говорят, мы хотим квадратах, чтобы у нас было все. И сейчас каждый дошедший до конца будет получать в квадратах. Да. Братья, поздравляем вас. Может быть, что-то скажете? Да, обязательно. Здравствуйте, дорогая церковь. Я, в общем, хочу сказать, что общем, для меня это был путь, скажем так, ну, не первый, но в этот раз он, я его прошел до конца и Благодарен Богу и каждому из вас, что кто-то принимал участие, терпел мои какие-то, может быть, грубости, высказывания, какие-то правильные, неправильные вещи. Но все равно каждому из вас большое спасибо. Огромное спасибо нашему пастору Сергею Валерьевичу и всему лидерскому составу церкви Ленинского христианского центра. Спасибо, что когда-то приняли меня, когда меня уже нигде не брали. И вот сегодня, слава Богу, я прошу вас благодарен Богу, что сегодня есть каждый из вас. То есть сегодня личные отношения с каждым человеком, с Богом. Спасибо большое. Хочу сказать для реабилитации. Ребята, это надо сделать. Чтобы это сделать, надо взять на себя ответственность и идти вперед. Аминь. Аминь. Спасибо. Дима все сказал. Все вот Спасибо Сергею Валерьевичу, пастору, Андрею, Станиславу. Всем, кто помогал, как-то и поддерживал. Без них бы, наверное, не справились. Не, наверное, точно. За теплые слова добрые. Спасибо. Слава Богу. Читаю текст из Писания. С вашего позволения. Это 2 Коринфян, 6 глава. Ну а вы, братья, слушайте внимательно. И ложите себе этот текст на сердце. Мы же, как спаспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия нечетно была принята вами. Ибо сказано, вот во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служения, но во всем являем себя как служители Божии. В великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнании, в трудах, в денег, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в Слове Истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах, нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают, нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся, мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Братья, это вам текст. Чтобы благодать Божия не была тщетна, и вы во всем являли Христа. Как ничего не имеющий, но всем обладающий. Потому что вы сегодня небесами обладаете. Сегодня Христос есть сердца. Аминь. Ну что, 
церковь. Давайте помолимся. Благослови. Что ж, всегда так приятно. Вообще у нас, кстати, может, очень много такой до конца армии. Хороший такой показатель, хороший знак. И, вы знаете, меня иногда так пугают такие вещи, что человек, который приходит на репутации, и вот он ставит себе цель дойти до конца. И потом, когда он эту цель доходит, как будто бы дальше цели ты нет. Вот это вот страшно, на самом деле. Что цель, это пускай это маленькое такое достижение, это небольшое. Ну, конечно, можно сказать, что это большое, но это еще не конец. Я бы хотел сказать, что это начало. Это как вот ты в садике был, и вот у тебя выпускной, и из садика выпускают тебя. И тебе надо вот сейчас три месяца будет каникулы, и потом ты пойдешь в школу. На самом деле вот примерно то же самое. Вот у Стаса на майке написано «Уверенно только вперед». Уверенно только вперед. И вот разговаривая там со Стасом, с Димой, я тоже вижу, что вот они понимают, они вот дошли до чего-то, для них это не было там, о, все, можно выдохнуть, расслабиться. Нет, это значит, надо еще, еще что-то напрячься. И Стас, вот он еще тут, будучи на реабилитации находясь, он брал ответственность, он что-то делал, ну, Дима тоже, ну, вот я сейчас со Стасом хочу говорить, потому что сейчас Стас будет проповедовать. И э, он, он взял служение, вот он говорит, я хочу служить людям, которые на дно выезжают, которым свидетельствуют, может быть, кто упал, кто запнулся, кому надо рассказать об Иисусе, может быть, там кому-то еще что-то помочь. Но, в общем, у него есть такое желание. Если человек думает, что пройдя реабилитацию, все, он расслабился, и можно просто ходить в церковь, сидеть и ничего не делать, то, скорее всего, можно ожидать, что придет разрушение в жизни такого человека. Рано или поздно. Потому что, если ты не двигаешься, тебя куда-то уносит. Я считаю, что жизнь с Богом – это как эскалатор. Ты по этому эскалатору идешь, эскалатор движется вниз, а ты идешь вперед. Тебе надо идти быстрее, чем движется эскалатор, чтобы продвигаться вверх. Если ты остановился, то ты, получается, скатишься обратно вниз. И Стас вот такое служение я взял. И очень хорошо бы, если бы все брали служение. Вообще, в церкви, я считаю, что каждый человек должен служить. Он должен быть где-то, должен быть где-то задействован. Пускай это будет такое небольшое служение, но у него будет какая-то маленькая ответственность. Хотя бы маленькая. И тогда он будет чувствовать себя частью тела. Что мы сами себя превращаем в тело. Сами себя. Не то, что тебя кто-то превращает, там, выцерковляет. Ты сам выцерковляешь. Это твоя задача. После реабилитации надо выцерковиться. Стас вот это понял. И он в этом двигается. И очень интересно у него откровение. И вот сейчас одним из них он хочет поделиться. Давайте вот председателя поприветствуем. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Да, если назад смотреть, время очень быстро летит. Год прилетел очень быстро. Время – это необратимое течение, необратимое которая протекает из прошлого в будущее, через настоящее. И его уже обратно не вернуть. Уже не вернуть. Соответственно, если, допустим, пример такой, до Москвы, можно на машине добраться за 4 дня, за 3, то ты можешь идти, это как-то время прокрутить, делать какие-то дела, потом сесть на самолет и восстановить это время, нагнать потери, то в жизни так не получается. И, насколько мы все знаем, Бог каждому определил время на земле. При большей крепости написано, что 70-80 лет. И есть кто-то больше живет, 90-100, но крепости – это, наверное, когда ты в здравом уме, светлой памяти, можешь рассуждать правильно, анализировать свою жизнь, делать какие-то действия, к чему-то стремиться. Я считаю, после 80 уже как-то неполноценно не ты можешь управлять своим телом, своими мыслями. Вот, соответственно, для чего Бог назначил каждому время? Чтобы все люди на земле искали Бога, первое, чтобы все люди на земле искали Бога, и чтобы в дальнейшем, когда найдут Бога, использовали время для познания Божьей воли. Есть две Божьи воли на жизнь человека. Есть Определенная Божья воля для каждого человека, допустим, Павел Евгеньевич, Божья воля, чтобы он был пастором и пекся о народе, которым доверил ему Бог. И дальше он, я 
я считаю, спрашивает у Бога, что он дальше ему говорит, делает, ищет дальше Божью волю. И есть определенная Божья воля для каждого человека. Это спасать людей, да? Вести Евангелие. Бог сказал ученикам, то есть всем нам, и идите, и научите все народы. Пойдемте за мной, и я сделаю вас ловцами человека. Вот. И каждый верующий, он верит же, я считаю, что он сядет в лесную Богу. Я думаю, для этого и живем, потому что мы верим, что мы будем царствовать с Богом, ни в чем не будем нуждаться. Видение. Видение. Я считаю, вот эти три момента э, начальные. Высылаем, обучаем, укореняем для чего? Чтобы достигнуть человека. Как можно достигнуть человека? Э, Обвинить вокруг себя э, много внешних людей, э, у которых э, написано Коринфянам 4.4, что у неверующих Бог, Бог века всего делал. Он называется Богом века всего, он ослепил умы, чтобы они не знали, что делать. Соответственно, мы те люди, которые должны открыть эти глаза. Открыть глаза людям, куда идти, для чего люди живут. И мы должны достигать, как мы можем достигнуть? Своим каким-то добрым поведением, своим свидетельством. Очень много людям просто нужны какие-то теплые слова. Не так давно я разговаривал с женщиной, это было перед Пасхой, я ей начал говорить, она мне ответила, что а я в церковь не пойду. Я задался вопросом, почему. Она, у нее такая история, что у нее умерла мама, и она пришла в православную церковь, и ее обязали сделать ряд каких-то, как сказать, обрядов, да, скажем, обрядов отпевание, там еще, я не знаю, что там, но ее задело то, что священник, который поставлен Богу для того, чтобы как-то помогать людям, он ее даже никак не поддержал, просто не сказал ей каких-то теплых слов, и она так сильно расстроилась, что она говорит, я не пойду. Я как-то попытался, конечно, поговорить и объяснить, что не все церкви такие, что не церковь виноват, виноваты, скорее всего, люди которые должны исполнять какие-то обязанности, возложенные на них Богу. Соответственно, у нас на всех возложены обязанности спасать взятых на смерть. Вот. Вот давайте местописание Матфея 25.41. Откроем. Тогда скажут и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, не уготовлены дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и мы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня, был маг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня. Тогда они скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели Тебя алчащим или жаждущим, или странником, или ногим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе. Тогда скажем ему в ответ, истинно говорю вам, так как вы не сделали одного, этого одному из сил меньше. И пойдут сию муку вечной, а праведники в жизнь вечную. И я считаю, это говорится верующим людям, верующим людям, что вокруг нас очень много людей, которые нуждаются в нашей помощи. И не важно, какая это помощь. И мы должны им помогать по мере своей возможности. Конечно, ты не должен отрывать от семьи и благословлять там, человека, если твоя семья в чем-то нуждается. Но по мере своей возможности ты должен помогать людям. Это наша прямая обязанность. И еще одно местописание. Матфея 7, 21 стиха. И всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли именем мы пророчествовали, или не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Это вообще, наверное, очень страшно. 
а потом уже будет э, поздно, когда ты перестанешь на суд, и ты, тут говорится конкретно про верующих людей, которых была сила. Написано, что бесов изгоняли, и пророчествовали, наверное, исцеляли, и имели какие-то служения, но Иисус говорит, это не для меня, я не знаю вас, верующих беззаконно. Соответственно, я прошу как-то быть не безучастными в жизни людей, которые нас окружают. Если у вас нет возможности как-то, нет времени, то я напоминаю, что в церкви есть команда, есть служение, рука помощи, которые готовы выехать и помочь. Давайте не будем оставаться. И Людмила Николаевна тоже, она, у нее есть послание для нас. Давайте приветствуем. Здравствуйте, дорогая церковь. Я помолюсь сначала Господи, благослови это слово, которое ты дал мне. Боже, чтобы это слово касалось каждого сердца и приносило добрый плод в наши сердца, в нашу жизнь. Боже. Я, хотела, я тему назвала свою пятая заповедь. В общем, вот так тут. И вот исход 20.12 написано. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле. Вы знаете, недавно я вот разговаривала со своей знакомой, не двое детей. Она уже на пенсии, понимаете, вот вроде бы дети благополучные, все понимаете, и работают, и семьи имеют, живут в одном городе, понимаете, она говорит, мне вообще не звонит, не звонит, не интересуется, говорит, даже, говорит, я прошу, ну, что вы мне не звоните, я хочу слышать ваш голос, понимаете, самое важное мне услышать ваш голос, и мне достаточно этого, но они, говорит, раз, один-два раза позвонят, и опять, говорит, неделями, месяцами не звонят, Говорит, раз я лежала в больнице, говорит, в кемер у меня положили 21 день. Они, говорит, ни разу не, не приехали, не попроветовали. В общем, хотя она, я ее давно знаю, она мед, бывший медработник, в общем, прекрасный специалист, понимаете. И вот она, говорит, потом моего сына, говорит, жены и мать лежала там же, положили ее прям через какой-то промежуток времени, они приехали, попроведывали ее, а меня так и не попроведывали, понимаете? И говорит, и я, говорит, ну раз так мне горько становится, что я, говорит, упаду на подушку и начинаю орать, просто орать, понимаете? И чтобы вот эта вся горечь, вся боль это вышла, понимаете, вот. И, и вы знаете, вот тут написано, ибо Бог заповедовал, почитай отца и мать. Это вот Матвея 15, 4, 6. А злословящий отца или мать и не... смертью да умрет. И говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался. Понимаете, тот может не почитать отца своего и мать. Таким образом вы устранили заповедь Божью преданием вашим. Вы знаете, дети, непочтительно относящиеся к родителям, лишаются благословения Божьего. Понимаете, хотя ты служишь в служении, вроде бы, и, понимаете, и платишь десятину, двадцатину, там, или сколько там жертвуешь, но если не почитаешь родителей, Божьего благословения ты не получишь. Родитель — это ствол и с корнями, дети — это ветви. Но не ветви дают жизнь стволу, а через ствол его корни — подается жизнь ветвям. Понимаете, вот притча 1.8.9. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Вот притча 13.1. Мудрость сына от отцовских наставлений, а на лец упреков не слышит. Колоссянам 3.20. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Как, как же правильно почитать отца или мать? Я записала, я волнуюсь, потому что, чтобы не потерять каждое слово, чтобы вы обратили это внимание, потому что эта тема уже давно назревала, и Бог мне постоянно об этой теме напоминал, понимаете, вот. И Какие-то обстоятельства такие происходили, что как-то все эта тема откладывалась. 
понимаете? И вот, конечно же, в первую очередь надо любить их, быть с ними искренним, благодарными, внимательными и уважительными к ним. Заботиться о них, когда они состарятся или заболеют. Это требует справедливости. Уже по одной лишь причине, что через наших родителей Бог даровал нам жизнь на этой земле. Понимаете? Не судить их поступки. Не подражай хаму, сыну Ноеву, который, увидев наготу отца своего, оповестил о том братьев. Понимаете, осуждать родителей тоже нельзя. Понимаете, вот чтобы и все это на обозрение чужим людям. Понимаете, но мы все с недостатками, конечно, и все, у нас, ну, понимаете, ну, ну, надо принимать такие, какие есть. Родители воспитали, нас дали образование, ухаживали, зорко смотрели за, за каждым нашим шагом, понимаете, и помогали в трудную минуту, переносили в своем сердце ваши трудности, болезни и неудачи. Любовь родителей к своим детям, она бездомна. И даже пороки детей, неверных их, неверные их поступки, в общем, материнская отцовская любовь может простить. Надо помнить это и стараться быть благодарными своим родителям, всегда воздавая должное, родившим тебя, и тебе за это будет великое благо. Быть, быть ее... Вы знаете, я еще одну тему хотела. Отношение к родителям мужа или жены. Это твои родители, а еще отношение к, к родителям мужа и жены, что часто бывает. Вы знаете, недавно встретила тоже это, верующих христиан из другой церкви. Разговорились, я говорю, как это... Как ты зовешь свою свекровь? И она говорит, тетя Надя. Я говорю, а чего имя, отчество? Почему? Мне так удобно, мне так нравится. Понимаете, а нравится ли матери ее мужа, она, она этого не понимает. Некоторые вообще никак не зовут своим свекровь, с отношением к своим свекровью вообще никак не зовут. Понимаете, не надо обезличивать, понимаете. И это самое... И вот Бытие 2, 22-24. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И прилепится человек к жене своей, и будут одна плоть. Если муж и жена одна плоть, значит родители жены и мужа одно целое для нас. Понимаете? И мы должны относиться к ним с уважением. Неправильно, неправильно почитать только своих родителей. А жены или мужа не замечать. Следует также проявлять к ним внимание и уважение не только на словах, но и на деле. Оказывать им знаки внимания и почтения, а также если всем старше тебя. Понимаете? Не обесличивайте родителей своих близких, никак не называя их. Для этого существует имя и отчество. Делайте и говорите с уважением, чтобы им было приятно. Я спросила, тоже, вот когда я разговаривала с этими христианами, я спросила, как твой муж относится к твоей матери? А она говорит, никак, никак вообще, она как будто она не существует, он ей не звонит, не интересуется о ее здоровье. Понимаете, ну, знаете, задумывайтесь, потому что это Бог все, все видит и все смотрит. И, и вы знаете, это все бумеранг, отношение к родителям потом скажется на будущем, на вашем будущем детей или будущем вашем также. Понимаете, и я надеюсь, что это слово, которое Бог все-таки дал мне, я думаю, что коснулось ваших сердец. Господи, благослови, благослови всех, Господи, и будь благословен самый великий Бог. Аминь. На самом деле, одна из заповедей с обетованием, что если хочешь, чтобы дни твои на земле продлились, вот некоторые говорят, ну сколько мне Богом отмерено, столько я проживу. А эта заповедь говорит об обратном. Эта заповедь говорит, что мы сами можем добавлять себе дней, если мы будем почитать своих родителей. Так же написано, что продлили дни твои на земле. И я всегда, вы знаете, тоже, ну, наверное, с возраста начинаешь понимать материнские чувства, отцовские чувства. 
И сейчас, глядя на своего ребенка, я понимаю, я его так сильно люблю. И вдруг он вырастет, и не будет ко мне ни звонить, ни приезжать, там, ничего говорить, не говорить. Ну, как мне будет, как я себя буду чувствовать? И я всегда думаю, что вот моя мама, она, может быть, тоже где-то чувствует такие вещи. И меня это сильно мотивирует. И вот Любимая Николаевна сказала, что это бумеранг. На самом деле, это так оно и есть. Потому что наши дети сегодня, они смотрят на нас, как мы относимся к своим родителям. И они потом точно так же будут относиться к нам, когда мы ну, будем в возрасте. И вот я, я помню одну историю, такую, что один сын решил свою престарелую маму а, отдать дом престарелых. И он поехал ее отдавать, садил ее в машину, и с ним в машине был его маленький ребенок. И вот они поехали, эту бабушку привезли в дом престарелых, бабушка с слезами на глазах, она пошла в этот дом. И вот они едут с сыном обратно, и сын у него спрашивает, папа, какой адрес у этого дома? Говорит, а тебе зачем? Ну, просто когда ты вырастешь и будешь тайки, я тебя тоже сюда отвезу. Ну вот не смешно вроде, и как бы и не очень, но на самом деле так и есть. Если мы сегодня допускаем, например, на свою маму крикнуть, ребенок, он смотрит на тебя, он же от тебя учится. И потом ты удивляешься, почему он на меня кричит. Потому что он с тебя копирует твое поведение. И все. Но еще здесь эта заповедь включает в себя, знаете, что не только наших родителей, ну, как бы физически, но также еще и духовных родителей. Вот каждому нас кто-то родил, кто-то нас, вот у, у каждого есть люди, которые что-то вкладывают. И я, вот, особенно взять реабилитацию. Приехал, например, человек на реабилитацию, и там служитель. Там возьмем Стаса Яковлева. И он приезжает, и Стас Яковлев для него становится как отец. И вначале там месяц-два там слушаются, еще что-то, но потом крылья распускаются и начинают там, да Стас Ек, да кто он такой, да еще что там, да, да вообще он неправильно служит, да его кто учил служить, да я вот знаю как надо. Получается, что ты злословишь своего отца. Описание говоришь, если будешь злословить, смерть умрешь. И потом удивляются люди, почему в жизни ничего не получается, почему я не могу встать, почему я хожу кругами. Но, возможно, ты не благодарен, а просто банальное чувство благодарности тем людям, которые служили тебе, которые вкладывали в тебя. Я не говорю опять же, что Стас не может ошибаться, к примеру, может, но и родители также наши могут ошибаться, правда? Но наше чувство, вот это почтение, оно должно быть всегда к тем людям, которые вкладывали в нас что-то. Аминь. Вот опять пред тобою Изливаю все то, что есть сердце мое Каждый миг, каждый стон мой Я знаю, Господь, Ты слышишь мой зов Ты ответишь, не замедлишь Ты верный Господь Надежда святых прикоснулся меня И свободу принес тем, кто верит в тебя В тебе нуждаюсь я Душа и сердце поет, как я люблю тебя Сердце поет, как ты нужен мне
Изливаю все то, что есть моим Каждый клик, каждый стон мой Я знаю, Господь, Ты слышишь мой зов Ты ответишь, не замедлишь Верный Господь и надежда святых Ты коснулся меня и свободу принес всем, кто верит в Тебя. Тебе нуждаюсь я, душа и сердце поет, как я люблю тебя, сердце поет, как ты нужен мне, сердце поет. Мое сердце поет, мое сердце поет для тебя, Господь. Я благодарю тебя за новое сердце, за новую жизнь тебе, Бог. Я благодарю тебя за светлую судьбу впереди, которую я уже сегодня вижу. Благодаря Твоему видению, Твоему вдохновению, желаю жить, Господь, жить для Тебя, приносить пользу. О, Иисус, трудись через меня, Господь, через каждого святого в Твоей церкви. И пусть сердце поет для Тебя, пусть хвала звучит Тебе, Господь, Сердце поет, как я люблю тебя, сердце поет, как ты нужен мне, сердце поет, благодарно сердце поет, слава тебе, слава тебе. Духовный поступок или нет, как вы думаете? 
Вот духовный, на самом деле. И я все больше таким выводом происхожу, что вот если твоя жизнь, она действительно свята, ты действительно знаешь, куда идешь, ты верен Господу, ты ходишь в церковь, ты меняешь свою жизнь, у тебя есть тайна комната, у тебя есть живые отношения с Богом. И если что-то в жизни происходит в твоей, вот мне кажется, что ну, Бог же держит все по контролю, это правда же? Что как-то Он ведет. Я не говорю сейчас о грехе, что ой, грех пришел в мою жизнь, наверное, Бог так хотел. Но Бог не хотел, что ты грешил. Бог злом никого не искушает. Но разные ситуации. Мне кажется, они как будто бы направляют нас как-то. Вот с Павлом тоже, вот с Федорингом тоже интересно, что вот ногу сломал, вроде бы вообще, ну что к чему ногу сломал? Как-то, можно сказать, бесы там в шахте там, на него напали, там, ногу ему сломали. А вот он, 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 он понимает, сейчас размышляет, говорит, ты представляешь, что вот сейчас там, происходит с моим сердцем, что я сейчас дома, что там семья, дети, там, отношения. Такой, вот хорошо, что ногу сломал. Как бы вроде и не плохо, и вроде и не понять, в общем. Но в Писании говорит, что любящим Господом все содействует ко плану. Хоть что, вообще, хоть что. И вот духовность. Вот об этом бы хотелось поговорить. Я не знал, как назвать название. Ну, духовность да, 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 даже. Просто духовность. Пускай нам так называть. Духовность. И, друзья, вот как вот, если вам задает вопрос человек, как узнать какого ты роста? Ну, естественно, мы знаем, как это сделать. Это есть такие приборы, стоишь к стене там, отмечаешь там, замеряешь. Мы знаем, как узнать свой рост. Если тебе скажут, как узнать свой вес, ты прекрасно знаешь, что есть такое устройство, аппарат, оно называется весы. Ты Идешь на эти весы, встаешь и смотришь, какой вот, в общем, у тебя вес. То есть, чтобы узнать а, что-то, там, длину, высоту, ширину, вес, там, или еще что-то, существуют разные приборы, с помощью которых можно это измерить. Правильно же? Разные приборы. И вот как узнать, например, то самый быстрый? Вот кто из нас самый быстрый? Как узнаешь? Вот так, надо. На взгляд не скажешь, надо, наверное, сто метров, да? Построить всех, и вот кто быстрее прибежит, тот, в общем, и самый быстрый. Или, э, в общем, как узнать, кто самый сильный? Тоже можно соревнования по гирям устраивать там, или еще что-то. Ну, в общем, я о чем говорю? Что есть определенные методы, с помощью которых можно определить ту или иную величину. Да? Там, длину, ширину, высоту, вес, э, быстроту. В общем, можно определить. И чтобы что-то узнать конкретно, нужен специальный метод для того, чтобы это узнать. Специальный метод. Вот, например, если измерить сопротивление там, проводника, что, вот, в чем измерять сопротивление? Вот, Сажаем. Что нужно, чтобы измерить? Амперметр. амперметр. Омметр. 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 А амперметр можно измерить сопротивление? Нет, он тонкий. Никак не измеришь. То есть есть определенный прибор. А как измерить напряжение? Вольтметром. Вольтметром. То есть а метром не получится напряжение. Нет, рулеткой. Рулеткой не получится тоже напряжение. Там, рулетку в розетку запихать. Ну не получится. То есть, чему говорим, что есть определенные вещи, и чтобы узнать, какое там, что там происходит, нужен определенный прибор для того, чтобы измерить. Нужны какая-то технология специальная. И вот, и, и вот вопрос такой, а в чем же измеряется наша с вами духовность? Где найти такой прибор? который вот, ну, раз подошел, подключился, жить он, о, нормально, сегодня духовность нормальная. Раз там подключился, о, тут что-то не дотягивает, надо что-то подтянуть. Вот где такой прибор найти? И вот об этом, э, да, сегодня вот хотелось бы об этом поговорить. И на самом деле, друзья, вот мы ходим перед Богом, мы думаем, мы такие вот молодцы. И вот это сегодня, вот эти послания, знаете, вот эти сферы благодати, вот что... Ты ничего не делай, ходи просто, кощач там, кури, пей, колись, Бог любит тебя, главное, что ты покаялся, и главное, что ты на небо идешь. Мне кажется, что вот есть что-то в этом такое вот неправильное. Как будто, знаешь, вот, вот просто, вот, как будто обесценили спасение. Вот это, это мои личные мнения. Что если человек, он спасенный, верующий, то Писание говорит, что его вхождение в Боге, оно будет подкрепляться обязательно делами. Если дела его не изменились, если он продолжает делать, что попало, то получается, вот Библия говорит о разных типах веры. Есть одна вера, которая называется бесовская вера. Вот написано же в Писании, и бесы веруют и трепещут. То есть нету неверующего беса, друзья. 
Вот вы понимаете, что все бесы верующие. Они верующие. И они трепещут, им страшно. Но они продолжают делать то, что они делают. Они продолжают искушать людей грехами. И вот у людей, по-моему, тоже может такая вера быть. Что вроде да, я верю, да, я не отрицаю, Господь есть, даже за пищу молюсь, и в церковь хожу, но продолжаю делать все, что вот хочу делать. Вот такая вера какая-то вот, похожа вот на эту веру бесовскую. Бесовскую. И Бог, Он взвешивает нас. Вот надо понять, что Бог, Он нас взвешивает, что Он смотрит на нас, Он смотрит, вот есть какой-то у Него прибор такой специальный, по которому Он определяет наш вес. И есть в Библии одна такая история, когда был пир, и Бог пришел и взвесил там одного царя. Звали этого царя Валтаса. И вот это, заметьте, что вот это был пир, это не было на богослужение, это вот как Бог взвешивает нас. Это не когда ты пришел в церковь, там всем улыбаешься, там здороваешься, целуешься, слава Богу, все хорошо. Не на домашней группе Бог взвешивает нас. А, не на евангелизации, не в момент прославления, поклонения, а, не в момент тайной комнаты Бог взвешивает. Здесь был пир. Царь просто пировал, веселился. Веселился, он не был в тайной комнате, он был на перу. Ну, грубо говоря, выпивал там, сидел. И он там пировал. И вот этот царь в разгар пира говорит, принесите золотые чаши, сосуды, кувшины, которые отец мой, Новохудоносор, забрал у Израиля, забрал из храма. Чаши, которые использовались для жертвоприношения, для каких-то обрядов, там, ритуальных в то время. И он говорит, принесите мне их, я хочу из них пить. В общем. Вот до чего дошло. Из них хочу пить. И вдруг, откуда ты не возьмись, на стене, на голой стене появилась какая-то горящая рука. Рука горящая. И начала что-то писать. Можно сказать, конечно, вот допился царь. Что, что там не причудится, да? Там, белая горячка, там не такое еще можно увидеть. А тут рука появилась на стене и начала что-то писать. Но причем это видел не один только царь. Это все видели. Получается коллективная белая горячка. Бывает такая или нет? Я не знаю. Бывает коллективная или нет? Вы слышали? Бывает? Специалисты говорят, бывает. Бывает коллектив. Не знаю. Ну то есть пир был. Но царь он по-любому не пил там один, вдвоем или втроем. Скорее всего, там все бухали, короче. Нас так пьет, все гуляют. И вот появилась рука, и она начала писать на стене огненные какие-то буквы. И она пишет, мэни мэни текал у парсин. Вот так вот написала. Все не понимают, что это такое. И, и царь такой, ну ему уже интересно узнать. В общем, начал всех спрашивать, там, всяких мудрецов пригласил. Все говорят, ну что же это написано? Никто не мог разгадать. И вдруг вот, ему рассказали, что есть один человек, Божий, и имя ему Даниил. И пригласили его, чтобы он истолковал. И он приходит, и он сразу вот определил. Это говорит, тебе Бог пишет, что ты был взвешен и найден легким. Ты был взвешен на весах и найден легким. То есть момент, когда царь пировал, гулял, пришел Бог и взвесил его, и найден легким. Я делаю выводы, что Бог имеет такую власть, возможность или желание, хотя он нас взвешивает, он смотрит на нашу духовность, какие мы. И после этого, в общем, царь, он тут же ночью его, по-моему, там убили. Если почитать, это книга Даниила, очень интересная книга, если кто-то не читал, по почитайте. Вот, и Бог, он взвесил этого пасара, и Бог использовал какие-то весы. Что это за весы были? Какие-то весы. И вот, как вот, например, мы, если заболел человек, что он первым делом делает? Он, ну, температуру. Мы, например, ребенок, раз, что-то он какой-то вяленький, давай-ка посмотрим температуру. Чик, смотришь температура. Ага, 37,5, приболел, значит, все определяем. Если 37, 36,6, ну, значит, тут... Нормально все, значит, ну просто что-то вот вяленький, устал, может быть. Ну как мы определяем? Так и определяем. И вот у Бога есть тоже какой-то прибор, как он определяет, а, вообще в нормальном состоянии или в ненормальном. В нашем организме духовном все ли нормально или что-то есть не так. И вот, друзья, мы с вами знаем, как измерить свой рост, как измерить свой вес, как измерить свою быстроту, как измерить свою температуру тела. Мы знаем, чем измеряются физические какие-то а, предметы, или, ну, какие-то материальные. Мы это все можем измерить. Все можем измерить. Но 
Смотрите, когда мы предстанем перед Богом, описание говорит, что каждый из нас будет предстоять перед Богом. Каждый из нас. Мы каждый встретимся с Ним лицом к лицу. Лицом к лицу. И не будет так, знаете, друзья, что вот мы здесь в церкви сидим, к примеру, вот, и кто хочет чем заняться, тот и слушает проповедь. Есть люди, которые в телефонах сидят, есть люди, которые в наушниках сидят, есть люди, которые вообще о другом думают. И, и вот так вот получается, что вот все сидят, и, а там так не будет. Ты будешь один на один с Богом. Ты телефон, наушники в уши не воткнешь, ты телефона у тебя там не будет, там, ну, поболтать будет не с кем, и ты будешь вот в этом страхе сидеть. И вот тот же момент, что сегодня мы сидим, просто так, знаете, вот, а, это, ну, что там говорит он там, сто раз уже я там это, это слышал. Но там ты так не будешь сидеть, ты по-другому там будешь сидеть, по-другому. Знаете, ну, история, один пастор, в общем, забегает, а, вышел вот собрание такое, сидела, он подходит к кафедре, говорит, такой весь бледный такой, забежал. А, нет, он опоздал на собрание, все думают, где пастор, где пастор, уже прославление спело, пастора нету, его прославление заканчивается, тот забегает весь бледный и такой говорит, братья и сестры, сейчас со мной такое произошло, пришел дьявол, как я сейчас свидетельствую с дьяволом, и дьявол мне сказал три слова, я сейчас об этом говорить не могу, в следующее воскресенье расскажу, уйдите все домой быстрее, спасайтесь, молитесь, все побежали домой и ждут следующего воскресенья. Что же будет-то? Какие три слова дьявол сказал нашему пастору? И вот эти люди дома и на следующий день собрания места не свободного. Все сидят на полу, стоят там, просто ломится церковь. Все ждут, что же такое случилось, что же дьявол пастору то сказал. И пастор выходит и говорит, смотрите, сколько людей пришло послушать три слова, которые сказал дьявол. Я каждое воскресенье проповедую слово от Бога, и меня никто не хочет слушать. А слово от дьявола, три слова, сколько людей пришло. Вот как интересно. Поэтому я думаю, что вот на собрании мы должны быть внимательны. 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 И я вам сейчас конкретно говорю, Бог будет взвешивать нас. Бог будет взвешивать нас. И мы должны это понимать, друзья. И потом не надо говорить, что я не знал, я не слышал, что у Бога, у Бога такие приборы есть. Да, есть. И Он взвешивал этого вот оса. И каждого из нас Он будет взвешивать. У нас была сценка, друзья, помните? Когда хорошо метро, какие дела были у кого, там, какие Бог будет взвешивать. И по, нам, по этим весам будет определяться, куда мы пойдем, в рай или в ад. И на самом деле, что вот Стас сегодня тоже местописание проводил, что вы в церковь ходите, вы там это делаете, бесов разгоняете, еще что-то. А прежде к Богу, Бог говорит, я вас вообще не знаю, идите от меня. Я не знаю вас. Вот какой момент может быть. Поэтому он говорит, что мы спасены по умолчанию, и нам не надо что делать. Это неправда. Бог говорит, я не знаю вас, вы даже бесов сгоняли, но я вас не знаю. Так вот, что является критерием, с помощью которого мы можем изменить наш духовный вес? И мы, когда перед Богом будем стоять, Бог не будет спрашивать у нас, в чем измеряется сопротивление, напряжение там, или еще что-то. Он не будет об этом нас спрашивать. И Бог их измеряет, у него есть своя единица измерения, свой какой-то прибор. И вот хотелось бы обратиться к месту Писания. Вот сейчас это вот как просто мы задумались, сейчас пойдут вот ответы. Вот, в общем, это было предисловие, что вот, что же, чем же Бог нас измеряет. Откроем место Писания. Это послание к римлянам, глава 8, 29 стих. Павел пишет Римлян, Павел пишет в Рим, Римской церкви. Он пишет. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил. Смотрите, кого он предузнал. То есть он кого-то предузнал. Кого? Нас с вами. Правда же? Он нас с вами предузнал. Даже когда мы еще не были там, даже не рождены, он уже нас предузнал. И он нас с вами предопределил. Предопределил. Для чего же он нас предопределил? Там написано, что он нас предопределил. Быть подобным образу сына своего. Он, Бог, нас предузнал и предопределил быть подобным образу Сына Своего. Бог предопределил это в нашей жизни. Другими словами, Бог говорит именно тебе, именно мне, каждому сидящему здесь, каждому из нас. Он говорит, я желаю поработать с тобой. Я предопределил тебя быть похожим на моего Сына Иисуса. Я это сделал и я предопределил. Один проповедник сказал, что Бог стал похожим на человека 
Для чего? Для того, чтобы человеку легче было походить на Бога. Бог явил себя во плоти. Он показал себя ангелом, он явился во славе. Бог явил себя во плоти. Сегодня мы смотрим на этого Иисуса, и мы видим этого Бога, и Бог говорит, я хочу, чтобы ты был именно таким же. И я хочу поработать с тобой, чтобы сделать тебя таким, как мой Сын Иисус Христос. Он говорит, я хочу сделать тебя подобным образом для Иисуса Христа. И Бог работает над нами. Происходит разная работа. Машина сгорела, ногу сломал, там или еще какие-то вещи. Друзья, Бог все держит под контролем. Это он тоже понимает. И даже если дьявол что-то делает, то Бог допускает это. Вот это надо понять. Мы всегда воюем против дьявола. Дьявол там это сделал, дьявол там то-то сделал, дьявол. Но Бог допускает дьяволу сделать это. Допускает. Их сверхсил ничего с тобой не произойдет. Если что-то случилось, значит Бог это допустил. Опять же мы с вами говорим, в любящем Господу все содействует ко благу. Надо выносить из этого что-то что полезное. Что-то что полезное. Вот это надо, надо понять. Можно всю жизнь воевать с бесами, а потом оказаться, что ты просто был гордым человеком. И тебе противился сам Бог. Писание говорит, что Бог противится гордым. Гордым противится. Представь, ты воюешь против дьявола, получается, а ты просто противишься Божьей воле. Ты, тебя Бог зовет там в служение, чтобы служить. Ты противишься, ты, нет, я не буду. И потом получается в твоей жизни какие-то ситуации, ты думаешь, дьявол, 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 а это сам Бог тебя корректирует. Если Бог что-то предназначил для тебя, Он тебя туда будет вести. И лучше, друзья мои, смиренным написано, дает благодать. Лучше сразу сказать, Господи, не хочу с тобой воевать, не хочу, чтобы ты мне напротивился. Я просто хочу пойти туда, куда ты меня зовешь, куда ты меня ведешь. И Бог так работает над нами. Божья цель, чтобы мы были похожи на Иисуса Христа. А в чем, друзья, мы с вами должны быть на Него похожи? В чем? Мы должны быть такого же роста, как Иисус Христос, да? вот такого же. Или борода у нас должна быть такая же. А может, у Него не было бороды. А может быть, у Него лысина была, может, нам лысина тоже. Мы должны такого же веса быть, как Иисус Христос. Или у нас должны быть такой же нос, такие же глаза, как Иисус Христа. Написано же быть подобным образом, похожим. В чем мы должны быть похожи? Нет, не в этом. Так в чем же? И откроем местописание. Этот ответ мы увидим сейчас. Это посланник филиппийцам, 2 глава, 5 стих. Филиппийцам, 2 глава, 5 стих. Здесь Павел говорит, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе и Иисусе. Он говорит, у вас должны быть чувствования такие же, как и во Христе Иисусе. И я, вот этот акцент, смотрите, сейчас очень часто люди говорят, мы не должны говорить слово «должны». Вы должны, вы должны, вы должны. Я вижу, что Павел не стеснялся говорить этого. Он пишет конкретно, Филиппы, он говорит, у вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. И сегодня это слово тоже обращено к нам. У вас должны быть такие же существования, как во Христе Иисусе. Не то, что вы постараетесь там, вы еще там что-то, ну, это, это. Он говорит, должны и точка. Должны, восклицательный знак. Они должны быть. Вот давайте представим себе Иисуса. Вот можно себе представить Иисуса, что Он оскорбляет своих родителей? Вот можно себе представить Иисуса, что Он там перечит матери своей, Марии? Там, я это есть не буду, что ты тут наварила, там, наготовила, я вообще-то не люблю, я мне пирожки с капустой постряпы, там. Ну, можно так представить себе Иисуса? Нет. Нет. А можно представить себе Иисуса, если вот Иосиф, он же плотником был, он говорит, Иисус, иди сюда, подержи мне доску, мне надо построгать. Да достал ты меня уже с этой доской, я что-то делал немного, мало что ли, вон мать меня в огород отправляет, ты еще с этой доской привязался. Вот можно представить, что Иисус так может говорить? Вот как вот, должны быть такие же чувства, должны. А Иисус, не, ну мне не, не трудно, я не могу представить, чтобы Иисус так вел себя с родителями своими. Не могу представить. И вообще в это не вписывается в мое представление об Иисусе Христе. И в Библии говорит, здесь Павел пишет, что наши чувствования должны быть как у Иисуса. И это значит, что? что своими чувствами, своими чувствами, то, что есть внутри у нас, 
мы должны походить на Него, мы должны иметь такие же чувства, как и были у Иисуса Христа. Христа. Ну, вот причем, вот если мы сейчас будем говорить о том, что это невозможно, мы же люди, ну, друзья, значит, мы, получается, умоляем Слово Божье. Если Слово Божье говорит, что мы должны, мы умоляем. Вот я не могу, у меня там настроения не было, поэтому я так. Вот меня все раздражают, поэтому я накричал. Ну, не надо оправдывать себя. У тебя должны быть чувствования в Христе Иисуса Христа. Я, я, я не говорю, что не бывает там каких-то срывов. Бывает, но ты вовремя признайся, что ты был неправ. Покайся и продолжай делать так, как надо делать, так, как должен делать. И мы должны быть похожи на Иисуса своими чувствами. И вот это слово «чувствование», которое здесь Павел употребляет, если гречески взять перевод, то оно может еще переводиться и звучать как «мировоззрение». Мировоззрение. Что такое мировоззрение? Вот тоже вот об этом вот мы говорим, это слово «мировоззрение». А что же это такое? Мировоззрение – это система каких-то определенных ценностей внутри человека, с помощью которых он смотрит и определяет окружающий мир. Не знаю, понятно я объяснил или нет, но да. есть разные системы ценностей у людей. У кого-то ценности деньги, у кого-то ценности семья, у кого-то другие какие-то ценности. Вот у всех же разные ценности. Порой посмотришь на человека, для человека ценно, вот, чтобы квартира была просто на там, обойчики, там все. И он сделал за квартиру, и денег у него нету, и кушать у него нечего, и ходит он в в чем попало, но в квартире вообще шикарно. Некоторые любят одеваться красиво. Вот заходят там постоянно у него платье, то новое там, шубу там, воротник соболинный, там еще что-то. И вот он ходит, домой придешь к человеку, как в 80-х, как вот, наверное, что-то вот. Так и все, так дома, ну, разные ценности у людей. И люди живут. Вот они смотрят на свои ценности, для них они важны, и они, и их жизнь, их жизнь. Вся их жизнь определяет то, что для них на самом деле ценно. И вот а, а, один человек, имеющий определенные ценности, какие-нибудь мирские, он может так вот размышлять. Вот бы мне пойти, чтобы куда-нибудь что-нибудь сделать, чтобы что-то получить, чтобы меня там как-то похвалили, там, или еще что-то, чтобы меня уважали. А другой, у которого другие ценности, он говорит, что вот мне бы куда-нибудь пойти, чтобы что-нибудь отдать. Чтобы что-нибудь отдать, и, и самое главное, чтобы никакой мне награды за это не было, чтобы никакой похвалы, и не важно, будут меня уважать, не будут. Но вот, понимаете, вот если такая ценность, когда ты хочешь славы, там еще что-то, а есть другая ценность, когда я просто хочу отдать, почему? Потому что это есть в моем сердце, и мне не надо, если вы мне не скажете спасибо, обойдусь, ничего страшного, я делаю это ради Иисуса и ради себя. И вот эта система ценностей. Итак, первое, то, что мы сегодня сейчас с вами разобрали, что мы должны быть похожи на Христа в своих чувствах и в этой системе ценностей, иметь такую же систему ценностей. Для Иисуса Христа были ценны кто? Мы, на самом деле, люди. И ради нас Он пошел на Голгофский крест. Он, он был роспит на Голгофском кресте, и Он умер ради нас. Он терпел унижение, Он терпел оскорбление, испытания, Его били, Него плевали, Его уничижали, но это делал Он ради нас, ради нас. Сегодня, смотрите, какие ценности у нас в церкви. Ну, пускай не у нас, но вообще вот в церкви. Вот сидим мы сидим, и попросишь что-то сделать там кого-нибудь. Слушай, брат, давай вот ты проведи домашку. Вот в четверг. Я не могу, проведи домашку. Все, да что ты, перестань, да я вообще. Я говорю, да ну ты че? Да, да день дел полно. Ну это такой вот пример просто. В голову пришел. Да много разных примеров. Слушай, брат, давай что-нибудь, не знаю. Возьми какое-нибудь служение, да ну что это, нафиг мне это надо, я вот хожу, дохожу в церковь, что мне вот эта заморочка нужна? Ну какие системы ценностей? Получается, система ценностей какая? Прийти в церковь и давайте мне получать что-то. А у Христа была другая ценность, он, он, он отдавал, и причем он отдал, самое ценное, что у него было, он отдал свою жизнь. Свою жизнь. Вот, вот это мне хотелось, чтобы мы поняли. Итак, а второе? Второе, что же такое? Как мы еще должны быть похожи на Иисуса Христа? Откроем первое послание Иоанна. 1 Иоанна, 2 глава, 6 стих. Здесь написано, кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, 
как поступал он. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как поступает он. Смотрите, опять употребляется слово должен. Должен. Опять говорит, так, должен. Сегодня поговоришь с людьми, ты с Богом общаешься, да, конечно, пребываешь в нем, да, постоянно, каждое утро я молюсь, раз там что-то делаю там, читаю Библию, Бог тебе говорит, да, у меня такие общения с Ним. А посмотришь, как Он живет, поступки какие-то. Посмотришь, что далеко как будто бы не поступки Иисуса Христа. Но здесь говорится, что если ты говоришь, что ты в Нем пребываешь, то ты должен и поступать так, как поступал Он. Так написано в Слове Божьем. Это я не сам придумываю. Друзья, можно правда, вот может быть сейчас неприятно какие-то вещи слушать, но пастор поставлен в церкви не только, чтобы говорить приятно. Пастор поставил церковь на надзирателя, надзирать на стадо, пасти его. И если вам сейчас не нравится, что я говорю, о, опять же, тут опять что-то говорит, не буду я, зачем? Ну, не слушай, дело твое, но я обязан сказать. Почему? Потому что Писание говорит, что если ты видишь, что люди живут неправильно и молчишь, то кровь их, она будет на твоих руках. Я не хочу, чтобы ваша кровь была на моих руках. Не хочу. Я хочу сказать, а вы сами принимайте решение. Мне очень хочется, чтобы мы все были этими горящими верующими людьми. Этой, этой армии Иисуса Христа. Я Аминь. очень хочу этого. Мне прям очень этого Аминь. хочется. Но а как мне еще это сделать? Просто всех любить, прощать. Ну я и так это делаю, но еще мне надо говорить. Возможно, эти вещи будут неудобны, неудобно выразумительные для нас, для нашего мозга, но это так и есть. Чувства. Мы сегодня смотрим, что люди живут чувствами. Чувствами. Не поступками, чувствами, не делами, чувствами. Я чувствую, что мне сегодня неохота идти на домашку. Я не пойду. Что не пошел? Настроения не было. Что-то так все навалилось, навалилось, не пошел. Если честно, я уже вот не могу это слушать. Устав. Вот правда, это ваша жизнь, люди. Ваши, братья и сестры, это ваши. И почему я переживаю за вас сильно, очень сильно. А вы о себе не думаете. Вот этими чувствами можно прожить всю жизнь. Муж с женой поженились. Такая любовь, классно. О, поженились. Через полгода чувства прошли. Другого полюбила. Ну, бред какой-то. Ну, какое чувство-то? Ты замуж вышла. Все, замуж вышел. Теперь он твой муж, а твоя жена. Все. Забудь там. Какие у тебя чувства? И потом третий. Или братья тоже. А, слушай, мне одна сестра нравится, я вот ее люблю. Влюбил совсем. Ну ладно, классно, давай молись, ну, там мало ли что. На следующей неделе спрашиваешь, ну что, как, брат, там молишься? А ты знаешь, я понял, что это она не она была. Я теперь в другую влюблюсь. Что за бред-то? Ну вот так бы я, например, сегодня одну люблю, за другую. Люблю, значит, навсегда. И любовь это не чувство, друзья, это надо понять, это решение. Это решение. Я решаю любить этого человека всегда. Всю жизнь я решаю быть с ней. И не важно, что у нее там гуси, таракан или еще что-то. Я буду ее любить, несмотря на то, кто, почему. Потому что я принял решение в момент печальной клятвы, я говорил, я обещаю жить с тобой. Всегда, пока смерть не разлучит нас. Это решение. И вот эти чувства, мне не хотелось бы, чтобы мы руководились этими чувствами. Вы знаете, что Библия говорит, что душевно. Мы часто говорим, ну вот моя душа, там душевность, там это. Библия говорит, что душевно это бесовское. Это говорится в Писании. Если мы будем жить двоими душевными чувствами, хочу, пошел на домашку, есть настроение, Андрей играет в прославление, нет настроения, он сидит, другой играет. Ну, нет сегодня настроения. Проповедую также, брат, ну давай слушай, попроповедуй, выйди в церкви, там, поделись пять минут. Ну, ты знаешь, мне надо вот особое, что там, что помазание, что ли, там, откровение. У меня пока нет ничего тебе сказать. Нет ничего людям сказать. Я сам так раньше говорил. Потом, когда в церкви надо каждое воскресенье проповедовать, я же никому не могу тебе сказать. Приду, скажу, братья и сестры, извините, Бог ничего не проговорил. Пойдемте на руку. У тебя нет настроения. У меня решение есть. И я должен это делать. Иди, значит, в тайную комнату, молись, постись, читай Библию. Бог даст слово. Потому что Бог никогда не оставляет собрание без слова. Никогда не оставляет. Бог, Бог обязательно даст, потому что если ты будешь жаждать, Он обязательно даст. Даст. 
И наша духовность, друзья, она выражается не в годах, сколько мы провели в церкви, не, не в наших знаниях, сколько мы знаем места Писания. Э, наша духовность не выражается в том, сколько ты раз был в революционном центре. Я 15 раз заехал там наркоматом, да. О, это очень духовный наркоман. 25 раз уже духовный наркоман. Это уже было элементарно. Ну не так измеряется духовность. Ну правда же? Ну, ну не так. И многие люди на самом деле неправильно измеряют свою духовность. Они пытаются себя обмануть даже. Себя. Это знаете, как вот есть некоторые лукавые люди, которые, например, работают где-то на работе. Вот знаете, есть неверные весы, что продавец продает, и у него гирька там, или магнитик там он прикрепляет, и потом взвешивает, и как бы обманывает тем самым. А есть еще одна фишка, я помню, такое было на работе, там я работал, уголок в общем, продавали, там, металлический. И вот один парень, вот он продавал там этот уголок, у него рулетка была, рулетка, вот он брал так 10 сантиметров от рулетки отрезаешь, потом ее скрепляешь. И так вот отмерил вроде метр, на самом деле 90 сантиметров. И вот так люди очень часто, они как будто что-то удаляют и себя неправильно оценивают, неправильно себя взвешивают. И вот Писание говорит, что вообще неверные весы – это мерзость перед Господом. Вот есть люди, которые говорят, я духовный, потому что я никогда воскресное собрание не пропускаю. Вот никогда, чтобы не было там, я на воскресном собрании, я духовный человек. А ты? Что не пришел вчера? Ну, не смог. А, какой же ты духовный? Я духовный. А другой говорит, а я не только на воскресное хожу, я еще на домашнее хожу. Каждый четверг. Вот я духовнее, чем ты. Третий скажет. А я и так вообще и туда хожу, и еще и служу, я в служении, а вы кто? Вы даже не служите, какие вы там духовные люди. А четвертый скажет, а я молюсь, но я за каждый. И вообще, значит, я вообще супер духовный человек, потому что в этом мне дар Святого Духа. Дух Святой во мне живет, значит, я вот духовный. Я помню, в центре, в революционном, сам когда был, один брат был, вот очень, очень громко молился на иных языках, очень громко. Аж не по себе порой бывало, особенно когда новенькие приезжали, мне за, за них жалко было. И потом он там прорвется, там намолится, свет зажгут, там после прославления, такой доволен, смотрит. Новенькие обычно люди вот такими глазами называют. А потом идет, и что попало делает. Служители обсуждают, там, чифи пьет, там, курит, там, ну, пример. И потом эти же новенькие смотрят, так нифига. Он тут только шарашил, там он говорит, тут и еще вот это получается вера, жизнь верующего человека. Вот можно сказать, что кто молится на иных языках, тот духовный человек? Нет, друзья. К сожалению, нет. Нельзя. Так вот, как же можно судить, духовный человек или, или не духовный? А, потому, не потому, как он молится на языках, а потому, как он поступает. Итак, друзья, вот мы походим к эпилогу. Да? Как можно судить, духовный человек или нет? И какой правильный метод определения духовности? Друзья, нам надо, необходимо измерять себя, вот именно себя, Христом. Христом. Какие чувства наполняют тебя и какие поступки ты совершаешь. Некоторые думают, что они знают Писание, поэтому духовные люди, поэтому вот, мудрые люди. Знаешь, вот это слово Божье хорошо знает, он очень мудрый человек, мудрый. Но Библия о мудрости говорит совершенно другое. Библия о мудрости говорит не, не, не как о знаниях. Библия говорит э, о другом. Библия говорит, что мудр или разумен кто из вас. Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Вот так написано. Мудрый человек не тот, кто много знает, а тот, кто, чья жизнь показывает, что он мудр. Вот написано докажи. Вот мы опять же говорим, должен, докажи. Получается, нам надо что-то доказывать. На самом деле. И Бог хочет, чтобы мы это делали. Он говорит, если ты говоришь, что ты умный такой, молодец такой, докажи, чем? Добрым поведением и кротостью. Кротостью, смирением. Вот так можно сказать, что это человек мудрый, это человек духовный. И это вот критерий, который определяет, мудрый человек или нет. И Бог не измеряет нас тем, сколько мы знаем, а Он измеряет нас тем, как мы поступаем. И, друзья, можно знать, как вести себя в собрании, вести себя на домашней группе, что говорить, как улыбаться, в какой руке держать Библию, 
там еще какие-то вещи. Можно это все знать. Можно казаться духовным, а дома на домашних своих орать, мужа не слушаться, жену бить или еще какими-то вещами заниматься. Да где же измеряется твое духовное? В церкви, когда ты такой хороший, или все-таки там, где тебя никто не видит? Дерево познается по плодам, и наша духовность тоже она будет познаваться по плодам. Итак, как же нам быть такими, каким Бог хочет нас видеть? Как в нашу жизнь принести его подобие? Вы знаете, когда художник рисует, я не художник, но я примерно знаю технику рисования, может кто-то художник. Вот он садит перед собой человека, он рисует портрет, и он сначала запоминает, какой у него глаз, он рисует глаз. Он не рисует всего человека, он рисует глаз, потом нос, потом другой глаз, там, губы там, или еще что-то. Так вот так и нам надо, друзья. Порой мы не можем сразу описать Иисуса, какой Он есть. Мы не можем, мы не знаем, какой, какой он есть, мы не можем сразу сказать, но можно что-то брать потихоньку, постепенно. Я, вот, вот как Христос относится к людям? Прочитал, вот как он всех там любит или еще что-то. Я буду тоже стараться таким. Раз перенес это в свое сердце, раз перенес этот образ в себе. Ты смотришь, Иисус прощал. Раз я тоже хочу. И раз перенес. Постепенно. Как он молился. Смотришь, как он молился, и тоже раз переносишь это все. Как Иисус был послушен своему Отцу. Ты понимаешь, что ты сегодня далеко не такой, я буду стараться послушным быть. И переносишь это в свое сердце. И так постепенно, постепенно мы как бы преображаемся, написано в Писании, в этот чудный образ, в образ Иисуса Христа. И на самом деле это не так просто, если он может сказать, да, это просто, это кропотливый труд. Кропотливый труд. И вот где мы можем увидеть, какой же Христос был? На самом деле это в Библии, в Писании. В Писании, если кто-то говорит, что он любит Бога, а не любит читать Слово Божье, я вам могу точно сказать, что вы врете. Кто любит Бога, тот и любит Его Слово. Если ты любишь Бога, значит, ты хочешь с Ним общаться. Это не то, что я люблю, но общаться с Ним не буду. Это вот так получается. Это как на расстоянии. Да, я брата люблю, но общаться я с Ним не буду. Так и получается с Богом. Если ты любишь Бога, значит, ты будешь любить Его Слово. И в этом Слове мы видим, какой Он Иисус, как Он, как он был. И можно читать Библию по-разному, можно читать ее для галочки. Раз там быстренько прочитала Филиппийцам, Коринфянам, там еще что-то. О, прочитал, как вот спортсмен по метровку пробежал и ничего и не понял, что было написано. Да? Вот если спортсмену сказать, пробеги 100 метровку, и он побежит, и он не поймет, что было вокруг. Он даже не поймет, он, ему результат важно прочитать. Если туристу сказать... Пройди эту стометровку и посмотри вокруг, запиши все достомечательности. То есть будет идти и записывать, вот здесь то-то, здесь то-то. Вот так вот Библию надо читать. Исследуйте Писание, исследуйте. Мы вникаем в образ Иисуса Христа, какой он, что он говорил, почему он так делал, как он себя вел, что за культура была в того времени, почему он говорил именно эту притчу, что он действительно имел в виду. Можно прочитать, но не понять. Но мы должны вот этот образ Христа уловить, чтобы он отразился в наших сердце. И вот хотел бы повторить этот вопрос, как нам измерить свое духовное состояние? И вот измерять себя надо ни в коем случае не знаниями. Изменять себя надо ни другом, ни товарищем, ни сестрой, ни подругой. Изменять себя надо ни пастором, ни лидером домашней группы, ни лидером прославления. Измерять себя надо Иисусом Христом. Вот он наша мера. Мы измеряемся Иисусом Христом. Если вот мы видим жизнь Иисуса, видим свою. И вот наша жизнь должна быть похожа. Если мы что-то не дотягиваем, значит надо что-то стараться это сделать. И на самом деле, что если мы говорим, что любим Иисуса, то нам придется от чего-то отказаться в своей жизни. Правда же? Я знаю одного брата, он очень любил чеснок. Очень. Всю жизнь ел чеснок. У него даже с собой в кармане, по-моему, чеснок всегда был. И вот он с днем всегда воняло чесноком. И потом этот брат женился. И потом смотрю, он не воняет больше чесноком. То есть он и говорит, что ты не ешь? Мне пришлось пожертвовать вот этим ради, того, ради любимого человека, ради своей жены. Он пожертвовал чесноком. Если говорим, что мы любим Иисуса, ну, получается, надо чем-то нам пожертвовать в этой жизни. Может быть, у кого-то есть там грехи, там еще какие-то вещи, которые ты знаешь, что Иисусу это не нравится. Так вот ради любви Иисуса Христа, своей любви к Нему, можно этим пожертвовать? Можно. И вот этот чеснок, это была цена за близость с женой. Также за близость с Иисусом тоже есть определенная цена. Есть определенная цена. Можно говорить много и жить, как хотеть. 
что я общаюсь с Иисусом, я люблю Его и продолжал делать то, что ты делаешь. Но это неправда. Это неправда. Неправда. Если я люблю Иисуса, я стараюсь быть Ему, угождать Ему, я стараюсь, чтобы Он тоже мной восхищался. Если парень не влюбился в девушку, он узнает, что она любит. Там будут все спрашивать, а какие цветы она любит, какие маргаритки. О, маргаритки побежал, маргаритки найдет, нарвет, притащит, подарит. Потому что он любит. Потому что он любит. Будет спрашивать, а что она любит, а что ты любишь, чтобы я как-то удивился, чтобы ей делать приятно. Если мы любим Иисуса, мы ему тоже должны делать приятно. Правда же? Ну вот так же? Так. И вот, друзья, последний стих хотелось бы зачитать, что нам самим необходимо для себя взвешивать. Потому что Бог придет, Он взвешивает. И непонятно, что потом с Волтасаре на следующую же ночь убили после взвешивания. А Библия говорит, что мы сами, сами себя судили. В Писании вот написано, что 2 Коринфянам 13 глава 5 стих говорится. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос у вас, ради, разве только вы не то, что должны быть, чем должны быть. Писание говорит, что вы разве не знаете, что Иисус у вас живет? Если вы сегодня так живете, так поступаете, такие ваши действия, поступки, чувства, то вы не то, кем вы должны быть. Не то, подделка, муляж, не знаю, что там, в общем, неправда. Вы не то, вы не настоящий. Вы должны быть похожи на Иисуса Христа. И это наша сегодня жизнь верующего человека. Стремление быть похожим на нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Давайте встанем, помолимся.